രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ ആരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയൊന്നിനെ കുറിച്ച് കാരണം നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവുക വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നൂറ് വർഷത്തിലേറെ ഗവേഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും അതിശയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വസ്തുവുണ്ട് ആന്റി കൈഥറെ മെക്കാനിസം ഇതൊരു പ്രാചീന യന്ത്രമാണ് എൺപത് കഷ്ണങ്ങളായി ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന ആ പ്രാചീന യന്ത്രത്തെ യോജിപ്പിച്ചപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രലോകം ഞെട്ടിപ്പോയി ഗ്രീക്ക് ദ്വീപായ ആന്റി കൈഥറയ്ക്ക് സമീപം സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഈ പുരാതന വസ്തു കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ഏലിയാസ് സ്റ്റെഡിയോറ്റോസ് എന്ന മുങ്ങൽ വിദഗ്ധനാണ് മറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന പുരാതനമായ ഒരു റോമൻ കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയും അതിനിടയിൽ നിന്നാണ് വിചിത്രമായ ഈ വസ്തുക്കളും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് സാധാരണ ഒരു യന്ത്രമോ വസ്തുവോ ഒന്നുമല്ല അത് കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വളരെ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ആ മനുഷ്യൻ അന്നത്തെ മനുഷ്യന് വളരെ പരിമിതമായ അറിവുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തേതുപോലെയുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് സമാനമായ ഒരു യന്ത്രം ഉണ്ടാവുകയെന്നാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്തോ ഒരു കെട്ടുകഥയായിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ ആരും തള്ളിക്കളയുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു വസ്തു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ചലനങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതിനെ ഒരു പൗരാണിക കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രലോകം വിലയിരുത്തുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഒരു വസ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഡാവിൻജിയുടെ വിഖ്യാത ചിത്രമായ മോണോലിസയാണ് ആ മോണോലിസയേക്കാൾ ചരിത്ര മൂല്യമുണ്ട് ഈ കണ്ടെത്തലിൽ നിന്നാണ് ഗവേഷകർ പോലും സംവദിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് എപ്രകാരം നിർമ്മിച്ചുവെന്നോ ഇതിനു പിന്നിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഇന്ന് ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് തന്നെ ഈ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് കപ്പൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആന്റി കൈഥറെ മെക്കാനിസത്തിന്റെ തകർന്ന ഭാഗങ്ങൾ വലേരിയോസ് സ്റ്റെയ്സ് എന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആ വിചിത്ര യന്ത്രത്തിന്റെ പൽ ചക്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എൺപത് കഷ്ണങ്ങളാണ് ഗവേഷകർ അക്കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു ഉപകരണം മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല പായൽ നിറഞ്ഞ് നിറം മങ്ങിയ ആ വെങ്കല കഷ്ണങ്ങളിൽ പുരാതന ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലുള്ള കുറിപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ നിഗൂഢ ഉപകരണം എന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകാൻ പിന്നീട് നടന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വിജയിച്ചില്ല യന്ത്രം പുനർസൃഷ്ടിക്കുവാൻ നടന്ന ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ ദീർഘനാളത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായം വേണ്ടി വന്നു ആന്റി കെഥറെ മെക്കാനിസത്തിന്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താൻ കാർഡിഫ് സർവകലാശാലയിലെ മൈക്ക് എഡ്മൻസിന്റെയും ടോണി ഫ്രീദിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത് യന്ത്ര കഷ്ണങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള മങ്ങിയ കുറിപ്പുകൾ വായിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹായത്തോടുകൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം തന്നെ അവർ നടത്തി ദീർഘനാളത്തെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന് ശേഷം വിശദമായ പഠനത്തിൽ ആന്റി കൈഥറെ മെക്കാനിസം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് നൂറ്റി അൻപത് ബി സിക്കും നൂറ് ബി സിക്കും മധ്യേ ആയിരുന്നുവെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായി നേച്ചർ ഗവേഷണ വാരിക അതിനെക്കുറിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും രാശി ചക്രങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ പാകത്തിലാണ് യന്ത്രത്തിലെ മുപ്പത്തിയേഴ് പൽ ചക്രങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്രീക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന റോഡസിലെ ഹിപ്പാർക്കസ് ആണ് ചന്ദ്രന്റെ ക്രമമില്ലാത്ത ഭ്രമണത്തെ പറ്റി ആദ്യമായി പഠിച്ചത് ആ ചലനങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വിധം ആന്റി കൈഥറെ മെക്കാനിസത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഹിപ്പാർക്കസിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും ഗവേഷകർ അനുമാനിക്കുന്നുണ്ട
പിൽക്കാലത്ത് എങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് മറ്റൊരു നാഗരികതയും അടുത്തൊരു ആയിരം വർഷത്തേക്ക് ആന്റി കൈതറെ മെക്കാനിസത്തിന് സമാനമായൊരു സങ്കീർണ ഉപകരണം നിർമ്മിച്ചതിനായി യാതൊരു തെളിവുമില്ല അത്തരത്തിലൊരു അറിവുമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ആ കാലത്തൊക്കെ തന്നെ വെങ്കല ഉപകരണങ്ങളെ ഉരുക്കി പുനരുപയോഗം നടത്തുന്ന രീതി പൗരാണിക സമൂഹങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മാറ്റപ്പെട്ടത് അന്നത്തെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പുരാവസ്തു രേഖകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതിന് കാരണമെന്ന് ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക വിശദീകരണവും അത് തന്നെയാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ജൂലിയസ് സീസർ റോമിൽ നടത്തിയ ആഘോഷത്തിനായി ഗ്രീസിലെ റോഡസിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളിൽ പെട്ടതാകാം ആന്റി കൈതറേ മെക്കാനിസം എന്ന് ഗവേഷകർ കരുതുന്നു അസാധാരണമാണ് ഈ ഉപകരണം ഇത്തരത്തിൽ ഒന്ന് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിഖ്യാത പ്രൊഫസറായ എഡ്മൺസ് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഇത് നൽകുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രം കൃത്യമാണ് ചരിത്ര മൂല്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ യന്ത്രത്തെ മൊണാലിസയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു ആന്റി കൈതറേ മെക്കാനിസത്തിന്റെ രഹസ്യം അനാവരണം ചെയ്ത സംഘത്തിൽ കാർഡിഫ് ഗവേഷകർക്കൊപ്പം ഏതൻ സർവകലാശാല ഏതൻസിൽ നാഷണൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷകരടക്കം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു മനുഷ്യരാശിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഒന്നാണിത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യരുടെ പൂർവികർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും നിസ്സാരക്കാരല്ലായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അനവധി തെളിവുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഈ കണ്ടെത്തലിനെ വിലയിരുത്താം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യര് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഇന്ന് അതൊക്കെ നമുക്കും അത്ഭുതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ഇവയൊക്കെ മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ ഇന്നത്തേതുപോലെ അല്ലെങ്കിലും ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതായ രീതിക്ക് അനുസൃതമായ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ഒരു നൂറോ അഞ്ഞൂറോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ തന്നെ നശിച്ചു പോകുവാനുള്ള സാധ്യതകളും ഏറെയാണ് അത്രയേറെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമി അതുപോലെ തന്നെ എത്ര എത്ര യുദ്ധങ്ങൾ അധിനിവേശങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പോയേക്കാം ഇനി അഥവാ ഇതുപോലെ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും അവ കണ്ടെത്തുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഗവേഷകർ തങ്ങളാൽ കഴിയും വിധം പല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടെത്തലുകൾ പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നവരൊന്നും തന്നെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിധികൾ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വലിയ വലിയ വിദ്യകളും അറിയാവുന്നവരാണ് നമുക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവര് എന്തായാലും രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ പൗരാണിക പ്രാചീന യന്ത്രം ഇന്നും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകത്തിനൊരു അത്ഭുതം തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേ ഗുഡ് 